Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, dia 13 de junho e o Bom Dia Maranhão já começa destacando. UPAs deverão receber pacientes com suspeita de varíola dos macacos aqui no Maranhão. E os cinco primeiros meses do ano já registram mais de 400 casos de violência contra os idosos. Os bairros do Anjo da Guarda e do São Francisco lideram o topo do ranking de denúncias. E após protesto dos usuários do serviço Travessia em Imperatriz, foi marcada para hoje uma reunião para discutir a problemática. E ainda a Prefeitura de São Luís anunciando um novo ponto de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Começando a semana, graças a Deus, que a semana seja abençoada, né? protegida, que tenha esperança, que tenha coragem para todos nós nesta segunda-feira, dia de Santo Antônio, né? Santo Casamenteiro. Muitíssimo obrigada pela participação e pela companhia. A gente vai até pertinho das 8 da manhã, destacando aqui as informações e deixando você sempre muito bem informado, principalmente começando o nosso Bom Dia, destacando as imagens das avenidas aqui em São Luís. Você acompanha na tela a Avenida Daniel de Latouche, ali na altura do Maranhão Novo, você que acompanha aqui, a gente destaca também outro ponto de imagens ali na Avenida Carlos Cunha, mas quero dar destaque também, você observa aí o trânsito aqui na nossa capital, fim de semana bastante movimentado e com ocorrências, né? aqui na capital você acompanha ainda há pouco ali né, um ponto onde nós mostramos o fluxo de veículos aqui em São Luís, Avenida Daniel de Latos, que ontem, inclusive, foi cena de um acidente aqui em São Luís, envolvendo um veículo de passeio. O motorista teria perdido o controle desse veículo e colheu pelo menos três pessoas, dois homens e uma mulher. Sofreram fratura exposta e foram encaminhados para o Hospital Socorrão 2, aqui na capital. E ainda na noite de ontem, do domingo, na estrada de Ribamar, houve um atropelamento na estrada de Ribamar, próximo à Transágua, com duas vítimas. Uma foi a óbito ainda no local. E também na estrada de Ribamar, uma colisão entre duas motos, deixando três vítimas feridas, aconteceu próximo ao campo do Sanofre. As vítimas foram conduzidas pelo SAMU para o Socorrão 2. E ainda no fim de semana, já na BR-135, seis pessoas morreram após uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. Registrado, portanto, ali no povoado Outeiro, às margens da BR-135, na altura do município de Itapé Corumirim. Você acompanha na tela as imagens, infelizmente, do trânsito e das estradas que cortam aqui o nosso Maranhão. Mais acidentes, portanto, sendo contabilizados aí durante o fim de semana. E você que participa com a gente aqui pode, inclusive, ter acesso à nossa produção, encaminhando vídeos, sugerindo a sua pauta ou então fazendo a sua denúncia, tá? Basta acessar aí o 91968622, conversa com a nossa produção e você, portanto, já pode, inclusive, ter acesso aí direto à nossa produção, tá? São 7 horas e 18 minutos, a gente começa após mostrar aí como foi a movimentação do fim de semana, falando sobre mais um assunto que tem ganhado cada vez mais a atenção dos maranhenses. Bom, a gente começa falando sobre o caso suspeito de varíola dos macacos, porque de acordo com a Secretaria, o caso teria sido notificado na noite da última quinta-feira e repassado então a informação para o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da capital. O caso suspeito é de um homem de 30 anos, sem histórico de viagens, que teria chegado na unidade mista do Bacanga, aqui na capital, na última quarta-feira, apresentando sintomas como fe febre, calafrios, lesões com coceiras e o ardor nos olhos. Esse caso em específico está sendo monitorado aqui na capital. Bom, e após a Secretaria de Estado da Saúde ter notificado sobre esse caso suspeito de varíola dos macacos, foi definido uma espécie de fluxo de atendimento para os casos suspeitos da doença. A gente conversa agora com o repórter Bial Mendes, ele vai trazer detalhes, inclusive, é, como é que está sendo feita essa estruturação do serviço de saúde para esses casos aqui no Maranhão, tanto na capital, região metropolitana, mas também em todo o estado, hein, Bial? Bial, muito bom dia para você. 
Bom dia, bom dia, Kate, bom dia a todos. A Secretaria de Estado da Saúde definiu que as UPAs vão monitorar, vão acompanhar os casos suspeitos de varíola do macaco assim que identificadas. Em decisão da Secretaria de Estado da Saúde, as UPAs e também as unidades de referência em atendimento como Hospital da Ilha vão fazer esse acompanhamento. Já no interior do estado, as referências daqui de estadual também serão a UPA, onde os pacientes suspeitos ficarão nos leitos de isolamento. A Secretaria de Estado da Saúde disse ainda que o Centro de Informação, Estratégias e Vigilância em Saúde do Maranhão e o Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão têm realizado reuniões para garantir a devida orientação, tanto aqui para a capital como também para o interior. Essas amostras dos casos suspeitos da varíola do macaco aqui no no Estado, elas vão ser recebidas pelo LACEN, assim que identificadas, assim que chegarem esses casos é, suspeitos, é, serão recebidas pelo LACEN, que fará o exame laboratorial para excluir outras patologias, como arbovirose e sífilis. Após essa exclusão, as amostras, Kate, serão encaminhadas para a Unidade de Referência Nacional, a, que é a Fundação Ezequiel Dias, é, em Minas Gerais, que vai analisar as amostras para saber de fato se, se é ou não a varíola do macaco. Eles vão fazer esse acompanhamento para descartar todas as possibilidades de outras doenças, como assim já aconteceu aqui no estado do Maranhão. Kate. Bem, a gente segue aqui acompanhando, né? Caso que tem chamado a atenção, inclusive, né, Bial? Descartando o primeiro caso suspeito, que foi de uma criança de 5 anos, na semana passada, mas de imediato a Secretaria Municipal de Saúde descartou, então, esse caso, né? Está aí o Bial trazendo para a gente imagens, ah, informações ao vivo, inclusive direto lá em frente à Secretaria Estadual de Saúde. Agora, atenção, viu? Para casos suspeitos da varíola dos macacos, você acompanha aí quais, são, quais seriam esses sintomas, tá? Pessoas de qualquer idade que apresentem início súbito de febre, uh, adenomegalia, erupção cutânea aguda inexplicável, que são as chamadas bolhas, né? O surgimento das bolhas e outros sinais também podem aparecer como dor nas costas, fraqueza ou ainda a fadiga física e dor de cabeça. Portanto, está aí na tela os possíveis sintomas, né? Ao perceber algum desses sintomas, uh, as autoridades em saúde e sanitárias pedem que as pessoas, né? Possam se assim, encaminhar, portanto, para um atendimento médico e descartar qualquer tipo de possibilidade dessa doença. E a gente segue agora, porque são 7 horas e 23 minutos, falando sobre os cinco primeiros meses do ano inacreditavelmente já registrando mais de 400 casos de violência contra os idosos. Os bairros do Anjo da Guarda e do São Francisco, aqui na capital, lideram um ranking de denúncia que aponta negligência no topo da lista. Os dados fazem parte do registro do Núcleo de Atendimento ao Idoso, da Defensoria Pública Estadual. De janeiro a maio desse ano, foram 414 casos de violência. Em primeiro lugar, aparecem situações de negligência com 27%, abuso financeiro, 17% e violência psicológica com 16%. Olha, infelizmente, é, são números que apontam que a violência não diminuiu, pelo contrário, cresceu bastante é, e que a gente precisa realmente estar trabalhando né, a não violência. E, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda precisa dizer para a sociedade que a velhice é uma etapa da vida e que ninguém precisa viver sendo violentado nos seus direitos. Os bairros com maior incidência são Anjo da Guarda e São Francisco, com 10 casos cada. O mais recente foi registrado na semana passada. Uma idosa de 82 anos foi morta pelo neto na área Itaquibacanga, em São Luís. No mês da conscientização da violência contra a pessoa idosa, uma série de ações estão previstas. A Defensoria Pública vai estar fazendo atendimento jurídico, nós estamos levando também as ligas acadêmicas, levando um atendimento multiprofissional e deixando que o idoso também ele se expresse né, nas suas formas é, lúdicas de ser. 
Lembrando que é, todo esse alerta né, e essa sistemática, principalmente de prevenção, ela passa por todos nós, a partir do canal da denúncia. Né? Então, nós temos aí pelo menos dois bairros aqui na capital registrando grandes números, mas é claro que existem outros que sequer a denúncia chega. Então, portanto, a observação permanente né, dos vizinhos, das pessoas da própria família e, claro, acionando imediatamente por meio da denúncia, é, todos esses criminosos que fazem maus tratos aos nossos idosos certamente deve melhorar esse número, mas passa por todos nós e é necessário que a gente se envolva também nessa campanha, tá? Vamos agora direto para a Imperatriz, porque por lá tem outra problemática. É do serviço de travessia, nós mostramos aqui na semana passada, mas hoje tudo indica que uma reunião deve acontecer para tratar sobre esse assunto, hein, Emerson? O Emerson destaca para a gente, muito bom dia para você, Emerson. Essa reunião deve acontecer hoje, é isso? Bom dia, Kate, bom dia a você que acompanha a nossa programação. Essa reunião acontece na parte, na parte da tarde né, de hoje. Desta segunda-feira aqui em Imperatriz, mais uma vez com o Ministério Público, né, com representantes do Ministério Público, a reunião com o movimento de pessoas com deficiência né, e com o Ministério Público também a presença de representantes da MOB e da empresa que está prestando serviço. Né, na reunião que aconteceu na semana passada, né, o movimento entregou para o Ministério Público uma carta denúncia falando sobre a toda a situação que está acontecendo com eles em relação ao atendimento que é oferecido pela a nova empresa que presta serviço para a MOB, né, no projeto Travessia, que é um projeto que era para garantir 100% de acessibilidade a pessoas com deficiência e infelizmente está deixando a desejar, principalmente ali né, no, com os carros que fazem o transporte. Os carros, segundo o movimento de pessoas com deficiência, não tem a adaptação né, que possa fazer esse transporte da forma que era feito antes, né, quando era aí com outra empresa que prestava esse serviço. Então foi entregue uma carta de denúncia ao Ministério Público e marcada uma reunião para hoje à tarde né, com o um movimento de pessoas com deficiência aqui de Imperatriz, de Açailândia. Lembrando que não só é, as pessoas daqui de Imperatriz e de Açailândia reclamam, né, mas também de outros municípios aqui vizinhos têm reclamado desse atendimento do projeto do serviço Travessia. Então, hoje, se reúne com o Ministério Público, com representante da empresa que presta serviço e com representante da MOB para ver que solução é que vai ser tomada e precisa ser tomada com urgência para garantir o direito à acessibilidade a esse público, a essas pessoas. Kate. É isso, né, Emerson? Mais uma crise aí, inclusive problema que gerou um protesto na semana passada exatamente pela falta né, desse serviço. Bom, lá em Caxias, um homem teria perdido o controle da moto e colidido num carro que estava estacionado em frente a um restaurante. É isso mesmo, Raquel? Muito bom dia para você. Fim de semana de acidentes por aí também, né? Muito bom dia para você, Kate, para todo mundo. Uma ótima semana para todos nós. Exatamente, eu falo justamente aqui da Avenida Senador Alexandre Costa, na manhã desta segunda-feira, que foi um local onde aconteceu ontem à noite um acidente envolvendo um motociclista. Ele estava conduzindo o seu veículo aqui pela avenida quando per teria perdido o controle do mesmo e colidido com um automóvel que estava parado em frente a um restaurante. De acordo com a polícia militar que veio ao local apurar sobre esse acidente, o condutor está com sinais de embriaguez. Ele foi atendido por uma equipe do serviço móvel de urgência, o SAMU, encaminhado para o hospital municipal e de acordo com as, com as informações da polícia, ele teve várias escoriações e também algumas é, fraturas. E a polícia militar, juntamente com outros órgãos, né, o SAMU, estavam atentos em relação à possibilidade de acidentes aqui nesta avenida, viu? Por ser dia dos namorados, muita movimentação aqui. E essa avenida, inclusive, Kate, é, registra vários acidentes pela falta de prudência dos motoristas. No mês passado, inclusive, outro veículo estava estacionado e um condutor de uma motocicleta também colidiu com o mesmo. Então é preciso muito cuidado aqui neste trecho e boa parte dos acidentes justamente por falta de prudência dos condutores e até mesmo sinais de embriaguez, viu? Então, mais um registro de acidente, infelizmente. Volto com você.
Principalmente, né, Raquel, porque você destacou aí, domingo, dia dos namorados, era para as pessoas estarem se preocupando mais com a vida, né? Até para poder viver aí esse amor mais tempo, né? Mas pelo contrário, essa dobradinha é. aí de utilizar veículo fazendo uso do álcool não dá certo, né, Raquel? Obrigada pela informação. Já já a Raquel traz para a gente outros detalhes da região leste. Bom, e a gente tem percebido aí cada vez mais durante os finais de semana acidentes envolvendo exatamente o mesmo motivo. A utilização, a ingestão de bebida alcoólica. Bom, como eu disse, uma dobradinha que não dá sucesso jamais. Estou indo para o intervalo rapidinho. Na volta a gente fala sobre a Prefeitura, que está anunciando um novo ponto de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Já já os detalhes e ainda um novo laudo que aponta todas as praias da Grande Ilha que seguem impróprias para o banho. É um instante só, viu? Tem a sua participação também no 9196-8622. Volto já já. A gente está de volta, viu? 7 horas e 34 minutos. Organiza seu relógio aí todos os dias. A partir das 7 e 15 da manhã, a gente já inicia o dia trazendo muitas informações, mas também trazendo oportunidade. E a gente não é bobo nem nada, já começa a semana com muita oportunidade para você, assinadas pela Liliane. O que está comigo aqui é aquela dupla de sucesso. Vambora, Augusto e também o Pereira, o melhor gerente do Brasil, trazendo, portanto, aqui o que, que tem de novidade para começar a semana, hein, gente? Muito bom dia para vocês. Opa, bom dia, bom dia, Kate. É isso aí, ó. hoje na Liliane é segundou, mas, gente, é segundou de oferta mesmo, que só a Liliane faz isso, com grandes promoções e grandes ofertas. Olha só essa promoção, um refrigerador duplex, frost free, ó, capacidade para 371 litros, a partir de R$ 2.899. Olha a lavadora. Lavadora de 8,5 kg por R$ 1.549. Está muito barato. Aí o Pereira vai divulgar mais novidades para vocês. Vai lá, Pereira. É isso aí, campeão. É a oferta realmente acontecendo na Liliane com o menor preço do Brasil. Você vai encontrar o TV 24 polegadas Smart em promoção por apenas R$ 999. Reais. Tem mais. Você quer ventilador de coluna com preço excelente? Você vai encontrar de R$ 229 reais, e é uma das melhores marcas que existe no Brasil. Convido a todos vocês a participar dessa grande promoção. Eu, Pereira, gerente da Rua Grande, 15 anos aí do, do varejo. Quero lhe dar o melhor atendimento porque você merece. Vem para Liliane. Porque Liliane. faz parte da sua vida. É isso aí, pessoal. É isso, começando a semana com a dupla. Estou falando que é sucesso. Por lá você procura os dois e já ainda fala assim, ó. Vi lá no, no Bom Dia Maranhão o anúncio das ofertas que era um pouco mais de desconto. A turma vai melhorar aí para você, tá bom? Combinado, né? 7 horas e 35 minutos, participa com a gente no 91968622. Já já a gente dá destaque aqui para a sua mensagem, começando a semana, tá? E por falar em início de semana, a gente fala aqui sobre a preservação do meio ambiente, né? Essa semana, na verdade, passou, foi na semana passada. Mas o alerta, gente, continua. Um documentário, inclusive, está chamando a atenção para as consequências do descarte irregular do lixo de forma errada, né? E que deve acentuar ainda mais a situação do planeta. Só aqui na capital, para se ter uma ideia, são produzidos mais de 1.400 toneladas de lixo. O filme foi lançado durante a programação especial em alusão à Semana do Meio Ambiente. O Instituto Ecobios e a Cat Films apresentaram para convidados o documentário sobre as consequências do descarte do lixo inadequado de resíduos e a importância de preservar a água e ao meio ambiente. O projeto Mar de Lixo é um projeto que nasce em 2016, é, com foco nos lixões que tinham dentro da nossa grande ilha. Então ele justamente trabalhava a questão dos resíduos no nosso lençol freático. E a partir de então teve uma intervenção jurídica né, do Ministério Público, da promotoria e da interdição desses lixões. E aí o filme continuou sendo produzido e aí depois então ele virou um projeto que se chama Mar de Lixo. E esse projeto ele tem várias, várias vertentes, né? Exposição fotográfica, conscientização ambiental, ações de praia, limpeza de palafitas. O documentário denuncia a realidade da maioria dos municípios maranhenses e tem a finalidade de contribuir no apontamento de soluções para o problema do destino dos resíduos sólidos no Estado. A gente pretende levar para as escolas públicas, para a comunidade, né, fora o cinema, fora as plataformas de streaming, mas a gente chegar na base e através dele a gente conseguir transformar e o, o pensamento das pessoas mesmo enquanto, é, em relação à sustentabilidade. De acordo com o levantamento realizado pela produção do documentário, 
No Brasil, mais de 255.965 toneladas de lixo são produzidas diariamente, com apenas 2,1% sendo reciclado. Muita coisa, né, gente? Depende de nós também. Mas além de todo esse descarte regular do lixo, tem outra situação também que é bastante preocupante isso aqui na nossa capital, nosso estado, que é um destino turístico, né, de praias, de lazer, mas infelizmente esses equipamentos não podem ser utilizados nem agora no fim de semana ou principalmente no período das férias, porque as praias elas seguem impróprias para o banho. De acordo com um novo laudo emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que é a SEMA, todos os 22 pontos em praias localizados na Grande Ilha seguem sem condições de banho. De acordo com a SEMA, a causa seria as chuvas que influenciam negativamente na qualidade das águas das praias. E a pergunta principal que fica é se sempre o problema impróprio das praias para o banho vai ser sempre as chuvas, né? Fica o questionamento. 7 horas e 38 minutos, a gente agora segue de novo para o interior do Maranhão. Aliás, antes disso, vou falar sobre um novo ponto de vacinação que já foi anunciado aqui na capital e deve começar a partir de hoje. Vou saber com o Bial Mendes, onde é que vai funcionar esse novo ponto hein, de vacinação, Bial? Pois não, Kate. O novo ponto anunciado pela Prefeitura de São Luís vai funcionar no Rio Anil Shopping, mas não vai funcionar como drive-thru. E pessoas acima de 50 anos devem receber a dose da vacina de segunda a sexta-feira. Agora é importante levar o documento de identificação. Esse novo ponto deve atender, deve aumentar, portanto, a aplicação das doses da vacina aqui na capital, incluindo a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 50 anos. Os demais pontos, viu, Kate, eles de vacinação, eles seguem funcionando aqui em São Luís de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Inclusive, no Difusora ON, nosso portal de informações aqui do Sistema Difusora, você vai encontrar os pontos de vacinação, o horário e o velho lembrete de levar os documentos de identificação. Kate. É isso, Biel, exatamente, está aí Biel Mendes atualizando, portanto, a partir de hoje, funcionando esse novo ponto de vacinação e você lá no nosso portal também pode obter as informações sobre os demais pontos de vacinação, que não pode é começar a semana sem verificar sua carteirinha e observar lá qual a dose que você precisa tomar. E se caso você ainda não iniciou até hoje né, o ciclo de vacinação, você também pode ir adquirir, né, tomar a primeira dose e começar, portanto, o seu ciclo. O importante é vacinar e se proteger. Combinado? Agora sim a gente segue para o interior do Maranhão porque por lá foi iniciada uma campanha de nebulização contra o mosquito Aedes aegypti. Né? São ações realizadas durante 15 dias e a gente fala com a Raquel que traz a informação, principalmente Raquel, porque o tempo ainda é de chuva né? e é necessário observar aí inclusive como é que estão tá as condições da própria casa. né? Exatamente, Kate, como você bem lembrou, é, apesar do período de chuva já estar quase cessando, mas ainda ocorrem chuvas é, no município e a UVZ, que é a Unidade de Vigilância de Zoonoses, justamente mantém essa preocupação e orienta as famílias que cuidem de seus quintais, que tomem cuidado. Essa campanha de nebulização iniciou nesse fim de semana, envolve 15... É, Durante 15 dias envolve três é, veículos né, que são responsáveis por essa nebulização. Esse processo acontece de 4 da madrugada até as 7 da manhã e reinicia às 4 horas da tarde até às 7 horas da noite. E é justamente para poder combater o mosquito transmissor das arboviroses como dengue, chikungunya e zika vírus já na fase adulta, viu? E é importante então que as pessoas mantenham as suas janelas e portas abertas durante esse processo de nebulização nas ruas. Uma campanha que, na verdade, envolve não apenas a Secretaria de Saúde através da UVZ, mas de toda a população de Caxias, já que os números de dengue aqui no município são considerados bem altos. Inclusive, Kate já ultrapassou os 23 casos, é, de acordo com as últimas informações, já ultrapassou mais de 100 casos, viu, Kate? Nos próximos dias a gente traz a atualização desses números para vocês. Volto com você, Kate. Agora vale reforçar, inclusive, para a própria comunidade, a população em geral, né, Raquel? Para que se tenha cuidado também com a casa, com o quintal, não é isso? 
Exatamente, Kate. Muitas pessoas, né, apesar do período ainda não ser de tanta chuva como antes, muitas pessoas acabam deixando de fazer a averiguação dos seus quintais. Qualquer né, depósito é motivo suficiente para já é, estar preocupado, né? Porque já que o mosquito, na verdade, escolhe locais, às vezes, quando você menos, locais onde você menos imagina, né? E água limpa e outros locais, vasos de plantas, enfim, é necessário todo o cuidado da população. Kate. Passar isso todos os dias é importante. Obrigada, viu, Raquel, pela informação que a gente tem uma semana né, de boas notícias aqui para todo o Maranhão. Bom, a gente vai direto para a Imperatriz, porque por lá tem nova reunião agendada para discutir com os empreendedores, o pessoal que é dono de estabelecimento, como é que vai funcionar, portanto, aí essa temporada de veraneio, né, o chamado verão por aí, hein, Emerson? Exatamente, Kate, essa reunião acontece daqui a pouquinho, 8 e meia da manhã, está marcada na sede da Defesa Civil do município aqui de Imperatriz, desta vez com empreendedores da Praia do Meio. Na semana passada, uma reunião com os empreendedores, né, donos ali de barracas, pessoas que vendem produtos na Praia do Cacau e agora na Praia do Meio para discutir a mesma situação, né, a questão da, de todos os preparativos para a abertura desse período considerado oficial de verão aqui em nossa cidade, segundo a Prefeitura de Imperatriz, deve ser ali entre os dias 16 e 20 de julho. É preciso esperar que o rio apresente um volume mais baixo, um pouco ainda de água. A área da Praia do Cacau, por exemplo, estivemos lá na última sexta-feira produzindo uma reportagem, e no momento que estávamos lá, aquela faixa de areia totalmente encoberta pela água, né? sem condições nenhuma até esse... esse... Instante. E o, o terceiro batalhão de bombeiros militar, que também acompanha essa situação, informou que, segundo a Agência Nacional das Águas, somente no dia 1 de julho é que é considerado aqui para a região período veraneio. Esse tempo aí que o município, os donos de barracas têm né, para preparar toda a programação e estrutura, pensando para ser aberto esse período oficial entre 16 e 20 de julho, né, como foi informado na última reunião da Defesa Civil com empreendedores da Praia do Cacau. Hoje, reunião com empreendedores da Praia do Meio. Kate. Muito bem, toda uma organização exatamente para tudo sair direitinho, né? Obrigada, viu, Emerson, pela informação, Raquel também. Como eu disse para a Raquel, Emerson, que a gente tem uma semana tranquila, né? Pelo menos de boas informações e notícias para todo mundo, tá? Amanhã a gente está de volta, amanhã eles retornam com a gente, direto do, do interior do Maranhão, trazendo, portanto, atualização aí de todas as informações dessas regiões importantes do nosso Maranhão. Estou indo para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre as brincadeiras de Bumba Meu Boi, se encontrando inclusive no tradicional encontro dos miolos de todos os sotaques, tá? E tem ainda os bastidores da política. É um instante só, não sai daí não. De volta e agora falando do nosso São João, porque já foi dada a largada desse grande evento, né? Que se destaca no nosso Maranhão. O primeiro sábado já foi, você acompanhou. O segundo também. Mas a gente tem o mês de junho todinho para esse encontro, tá? Encontro marcado tem hora, viu? Agora você já sabe que o próximo dia 18 e o dia 25 de junho, a partir das 19h20, aqui na telinha da sua TV Difusora. E também com programação especial na Rádio Difusora FM. Vai ter celebração, cultura, música e as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Então, já sabe, fica ligadinho na nossa programação. É a maior transmissão do São João do Maranhão aqui na sua difusora. Um oferecimento topa tudo móveis usados. Você topa ou não topa, hein? Comprar barato. Uninassal no São João, essa tradição não para. Biocontro Saúde Ambiental não é sobre detetização, é sobre saúde. Grupo Saga, Casa de Amigos, Golden Shop, Calhau, é fácil ser feliz aqui. Equatorial energia, o futuro é melhor com a energia da nossa cultura. Max, o São João nos conecta. PMZ pensou em peças e pneus? É na PMZ. Então você já sabe, não fique sem a PMZ, tá? Sem a PMZ não tem. Sabrina Festas, Sabrina Festas, entre e faça a sua festa. Olha, foi realizada, está sendo realizado, na verdade, um grande evento, cerca de 16 anos. É o encontro de miolos de boi de todos os sotaques, que precisou parar por dois anos e a gente acompanhou, mas voltou agora, tá? Tomando conta dos terreiros aqui de São Luís. Diversos grupos de Bumba Meu Boi se reuniram no Centro Histórico para poder celebrar esse reencontro que foi regado a muita emoção, cor e ritmo. 
uma paixão que começa desde cedo. Ser miolo de boi é motivo de orgulho para Evert, que também começou ainda criança. Isso é uma inspiração que nós temos. É, desde quando nós sonhamos ser miolos, é, a gente sempre quis, sempre quis fazer alegria, trazer a alegria para o povo. Esse encontro aqui já acontece há 16 anos. São representantes de vários grupos. Uma verdadeira homenagem ao principal elemento da brincadeira. Brincadeira que ganha vários sotaques, cada um com características próprias. Tem matraca, zabumba, orquestra, sotaque da baixada. E costa de mão. É isso, né? A nossa cultura. E quem disse que os nossos encontros serão só aos sábados, hein? Vem comemorar com a gente o São João. A partir do dia 22 de junho, o Golden Shopping Calhau, com co-realização do Sistema Difusora, vai promover o Arraial Golden Shopping Calhau Difusora. Serão nove dias de muita música, ritmos, cores e ainda a nossa culinária típica, que faz o coração do maranhense bater mais forte. Então já anota aí na agenda e já pode curtir com a gente esse Arraial, que já é sucesso. Arraial Golden Shopping Calhau difusora, você já pode aguardar. Bom, hoje no dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, comemorado aqui na nossa capital, a gente vai saber rapidinho com o Bial Mendes sobre a programação, ele que está no centro da cidade, em frente à igreja, não é isso, Bial? É isso, Kate. Igreja lotada. Começou cedo, com muitas orações. Você pode observar nas imagens, desde as 5 horas nós tivemos alvorada e 5 e meia missa dos Antônios e Antônias. 7 e meia nós tivemos missa com convidados. Às 9 horas daqui a pouco nós teremos solene missa. Às 10 e 30 adoração ao Santíssimo. Meio dia, 15 e 16 horas, mais missas para a programação do dia do Santo Casamenteiro. Às 17 e 30 teremos procissão. Às 18 e 30 solene missa e o encerramento da programação aqui, Kate, está programado para acontecer às 20 horas mais 30 minutos no Largo Cultural. De acordo com a comunidade católica, a devoção para o Santo Antônio se exprime de várias maneiras, em especial por conta da caridade que ele pregava, já que é conhecido pelos fiéis da Igreja Católica como o pai dos pobres. Você observa nas imagens que a igreja está lotada e tem muita gente aqui do lado de fora aguardando para receber a bênção e também para participar da próxima missa. Kate. É isso, tá bonito, né? Hoje no Santo Antônio, Santo Casamenteiro, tá aí o Bial Mendes trazendo, portanto, imagens ao vivo da Igreja de Santo Antônio, aqui no centro de São Luís. Tá na hora dos nossos bastidores da política. Muito bem, Júlio Carvalho aqui já comigo. Muito bom dia, Júlio. Bom dia, Kate. Bom dia a todos. Júlio, a gente já começa a semana, portanto, falando mais uma vez de outro capítulo dessa novela dos ferres, né? Tudo indica que senadores devem fazer uma composição aí é, de uma espécie de, de comissão para poder fiscalizar esse serviço aqui? É isso, Kate. Mais um capítulo dessa história que parece não acabar. É essa falta de embarcações né, do transporte marítimo da capital maranhense, principalmente de sistema de ferry boat, e aí o Senado deve realizar essa fiscalização. Kate, até o momento ainda não tem data definida, mas o certo é que três senadores né, irão compor essa fiscalização em loco. Irão aqui, vir aqui ao Maranhão para poder fiscalizar e ver o que, que de fato aconteceu. Só lembrando que, além de, dessa, dessa situação que tem agora, né, que foi proposta pelo senador Roberto Rocha, já existe também tramitação de CPI aqui na capital e outros requerimentos, inclusive de audiência também na Câmara Federal. Portanto, uma caixa preta aí que tem muita história para poder é, chegar a uma conclusão e saber o que de fato aconteceu para ficar sem ferro durante todo esse tempo, né, Kate? Agora e o gente... velho Zé Humberto, Kate, permanece em manutenção e as pessoas sem esperando, sem previsão, como você disse, esperando pelo transporte e aí lá todos os dias é reclamação das pessoas que precisam utilizar esse serviço. Agora lembrando, né, Justiça, que dos senadores que devem compor essa, essa comissão, os três maranhenses devem estar nessa comissão, né, lógico. É, devem estar exatamente nesta comissão, okay. é o senador okay. Roberto Rocha, okay. né, Elisiane Gama e também é, o senador Everton. 
Muito bem. Logo mais, a partir das 13h15, a gente, traz, a gente traz outros bastidores também. Judson, obrigada. Uma boa semana de trabalho. Amanhã o Judson volta. E claro, a gente encerra hoje a nossa edição direto da Igreja de Santo Antônio, no dia né, do Santo Casamenteiro. Eu agradeço a sua participação. Desejando uma excelente semana e amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau, gente.